तो एक्स्ट्रा सेलर डोमेन जो है एक्स्ट्रा मतलब हम एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक जो साइटोप्लाज्मिक जो डोमेन है साइटोप्लाज्मिक डोमेन उसको हम साइटोप्लाज्मिक डोमेन जो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है उसको क्या बोलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन इसी तरह से जो सेल के बाहर है जो आउटसाइड द सेल है आउटसाइड फ्रॉम सेल है उस डोमेन को हम क्या एक्स्ट्रा सेलर डोमेन बोलते हैं तो एक्स्ट्रा सेलर डोमेन इस तरह से समझ लीजिए एक्स्ट्रा सेलर डोमेन ये मेजर पार्ट है बी आर आई वन का और वन टू थ्री फोर इस तरह से टोटल यहाँ से यहाँ तक पच्चीस कॉपी ट्वेंटी फाइव टेंडम मतलब कंटिन्यूशन uh, में रिपीटिशन में ट्वेंटी फाइव कॉपीज पाई जाती हैं और इस ट्वेंटी फाइव कॉपीज में से मैं किसी एक कॉपीज को उठा लू या मान लीजिए मैं इस कॉपी को मान लीजिए उठा लिया ये ये कितनी कॉपी है वन कॉपी उठा ली तो वन कॉपी की बात करिए चौबीस अमाइनो एसिड का एक सीक्वेंस होता है जिसमें ल्यूसिन का अमाउंट ज्यादा होता है ल्यूसिन रिच होता है ल्यूसिन ज्यादा होता है इसी वजह से इसको ल्यूसिन रिच रिपीट बोलते हैं तो ये टोटल पच्चीस ये ल्यूसिन रिच रिपीट जो है ये टोटल कितने होते हैं टोटल पच्चीस ल्यूसिन रिच रिपीट पाए जाते हैं एक्स्ट्रा सेलर डोमेन के पास ठीक है उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है ये एक इसी में आइसलैंड डोमिन भी पाया जाता है कौन सा डोमिन आइसलैंड डोमिन और इधर से मान लीजिए हम ये वाला मान लीजिए जाते हैं ये पच्चीसवा डोमिन है क्योंकि टोटल पच्चीस होने चाहिए ये मान लीजिए पच्चीसवा है ठीक है तो ये कौन सा होगा ये मान लीजिए चौबीसवा है उसके बाद ये मैंने स्पेस थोड़ा कम गलती से बन गया थोड़ा छोटा छोटा बन गया ये तेईसवा हो गया और ये कौन सा हो गया फिर ये वाला ये वाला कौन सा हो गया बाईसवा हो गया तो ल्यूसिन रिच रिपीट जो है 22 टू ल्यूसिन रिच रिपीट 22 और आइसलैंड डोमिन आइसलैंड डोमिन आपका ये वाला है आइसलैंड डोमिन ये दोनों मिलकर बाइंडिंग साइट बनाते हैं इसके लिए प्रसिनो स्टेराइड हार्मोन की बाइंडिंग साइट बनाते हैं उसको बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करते हैं उसको बाइंड करने के लिए प्लेस प्रोवाइड करते हैं क्लियर है ये पॉइंट ठीक yes, है ना उसके बाद क्या होता है जब ब्रशिनो स्ट्राइड यहाँ पर बाइंड करता है ऐसे समझ लीजिए ब्रशिनो स्ट्राइड जब यहाँ पर बाइंड करता है यहाँ पर ब्राइंड करेगा ब्रशिनो स्ट्राइड तो उसके बाद क्या करेगा बी आर आई वन का एक्टिवेशन होगा बी आर आई वन का एक्टिवेशन होगा और ये जो काइनेज डोमिन है ये पूरा साइटो डोमिन है ये पूरा साइटो डोमिन इसके पास जो काइनेज डोमिन है इसके पास काइनेज एक्टिविटी होती है तो जैसे ही ब्रशिनो स्ट्राइड बाइंड करेगा इस काइनेज डोमिन की काइनेज एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी एक्टिव हो जाएगी काइनेज एक्टिविटी के द्वारा ये क्या करेगा जक्स्टा मेम्ब्रेन डोमिन को भी फास्फोराइलेट करेगा और किसको फास्फोराइलेट करेगा एज वेल एज सीटी डोमिन सीटी डोमिन बोले तो कार्बोक्सी टर्मिनल डोमिन इसका भी फास्फोराइलेशन करेगा जब इन दोनों का फास्फोराइलेशन हो जाता है तो मैंने अभी बताया फास्फोराइलेशन से ही जो इसका इनहिबिटर प्रोटीन है इस रिसेप्टर का इनहिबिटर प्रोटीन कौन सी है बी के आई वन बी के आई वन वो क्या हो जाती है वो क्या हो जाती है वो डिसोसिएट हो जाती है बीके आई वन यहाँ से क्या हो जाती है डिसोसिएट हो जाती है जब बीके आई वन डिसोसिएट हो जाती है तब जाकर के दूसरा इसका जो को रिसेप्टर है बी आर आई बी आर आई वन का को रिसेप्टर है बाक वन वो आकर के क्या होता है बाइंड कर जाता है बाक वन बाइंड कर जाता है ये तो रिसेप्टर का केस यहाँ पर देखिए ये हम ब्रशनो स्ट्राइड की सिग्नलिंग की बात कर रहे हैं किस केस में जब ब्रशनो स्ट्राइड हार्मोन नहीं है या हम हार्मोन नो हार्मोन कह लीजिए या लो लेवल कह लीजिए दोनों केस आप सिमिलर मान के चलेंगे तो नो ब्रशनो स्ट्राइड या लो ब्रशनो स्ट्राइड ऐसे केस में जो बी आर आई वन रिसेप्टर है जो बी आर आई वन रिसेप्टर है इससे कौन सा इसका जो इनहिबिटर प्रोटीन है बी के आई वन वो बाइंड है बी के आई वन जो है बाइंड है 
जब बी के आई वन प्रोटीन एक काइनेज इनिबिटर बाइंड है तो जो एक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर एक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर इनहिबिटेड बाय बी के आई वन बी के आई वन की एक्टिविटी जो है वो क्या होगी इनिबिटर होगा रिसेप्टर कैसा होगा फाइनली रिसेप्टर इनेक्टिव होगा बी आर आई वन जो है वो कैसा इनेक्टिव होगा कौन इनिबिट कर रहा है बी के आई वन ठीक है ऐसे केसेस में मैंने एक और पॉइंट बताया कि बी आई एन टू जो है बी आई एन टू ये फास्फोराइलेटेड होगा इसको आप मार्क कर लीजिएगा ये कैसा होगा फास्फोराइलेटेड होगा और फास्फोराइलेटेड फॉर्म में बी आई एन टू जो है वो एक्टिव होता है एक्टिव बी आई एन टू जो है वो कहाँ कर इंटर कर जाता है एक्टिव बी आई एन टू इंटर कर जाता है कहा न्यूक्लियस में इंटर कर जाता है और न्यूक्लियस में इंटर करने के बाद ये क्या करता है न्यूक्लियस में एंटर करने के बाद ये क्या करता है फास्फोराइलेशन स्टार्ट कर देता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का फॉर एग्जांपल बी ई एस वन बी जेड आर वन ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इनका क्या करता है फास्फोराइलेशन स्टार्ट कर देता है ये मैंने यहाँ पर दिखाया है क्या स्टार्ट कर देता है फास्फोराइलेशन बी ई एस वन बेस वन और बी जेड आर वन इनका जब फास्फोराइलेशन होता है तो यहाँ पर दो प्रॉब्लम क्रिएट होती है एक प्रॉब्लम तो ये होती है जो फास्फोराइलेटेड बेस वन और बीजेड आर वन है वो डीएनए से बाइंड नहीं कर पाते हैं उनकी डीएनए बाइंडिंग एक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाती है तो नॉट बाइंड टू डीएनए फास्फोराइलेटेड बीजेड आर वन और बेस वन तो जब ये डीएनए से बाइंड नहीं कर पाएंगे तो जीन के ट्रांसक्रिप्शन को कैसे इंड्यूस कर सकते हैं तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है नॉट पॉसिबल दूसरा दूसरी एक तो ये प्रॉब्लम हो गई कि ये डीएनए से बाइंड नहीं कर पाएंगे दूसरी प्रॉब्लम हो गई इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा न्यूक्लियस से बाहर और इनको भेज दिया जाएगा साइटोप्लाज में साइटोप्लाज में ये इनहिबिटर प्रोटीन है प्रोटीन थ्री थ्री वो इनको इनहिबिट करेगी इनको सीकस्टर्ड रखेगी छुपा के रखेगी साइटोप्लाज में और फिर या तो फिर इनको ट्रिपियान भी कर दिया जाता है ये केस है इन अबसेंस ऑफ ब्रसनोस्ट्राइड जब ब्रसनोस्ट्राइड हार्मोन नहीं होगा या फिर लो लेवल है ब्रसनोस्ट्राइड का क्लियर है ना सर एक डाउट है बोलिए फास्फोराइलेटेड प्रोटीन हमेशा एक्टिव फॉर्म होती है प्रोटीन की नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं कई सारी प्रोटीन फास्फोराइलेशन से एक्टिव होती है कई सारी इनएक्टिव भी होती है डिपेंड करता है अलग अलग प्रोटीन हमेशा एक्टिव नहीं हो सकते हैं कई सारी ऐसी आगे पढ़ेंगे आप तो वो भी जब उनका डिफास्फोराइलेशन होता है तब वो एक्टिव होते हैं दोनों केस हो सकते हैं और किसी को कुछ पूछना है ये ब्रसनोस्ट्राइड जब नहीं है उसका केस है किसी को कुछ पूछना है इसमें नहीं पूछना सर वो रिसेप्टर का इनिबिट इन, कौन सा इनिबिटर था बीके आई वन भाई ये तो मॉर्निंग से बताते आ रहे हैं हाँ बीके आई वन बी आर आई वन बाक वन बी एस के बी एस यू बी एन टू ऐसा सब अलग अलग फंक्शन है सबके आपको बहुत फंक्शन सभी का याद रखना है मैं एक बार फिर से ये सिग्नलिंग जो है बता देता हूँ ये वाली इन प्रेजेंस ऑफ ब्रसिनोस्टेराइड थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ तो जब ब्रसिनोस्टेराइड हार्मोन होगा वो कहाँ से बाइंड करेगा आइसलैंड डोमिन और एल आर आर ट्वेंटी टू से बाइंड कर जाएगा ये ठीक है देन क्या करता है वो बी आर आई वन की जो रिसेप्टर है इसकी काइनेज एक्टिविटी को एक्टिवेट कर देता है काइनेज एक्टिविटी जो है वो फास्फोराइलेशन करेगा जिससे फाइनली क्या होता है रिजल्ट में बी के आई वन जो इनहिबिटर प्रोटीन है बी के आई वन वो क्या हो जाती है रिसेप्टर से डिसोसिएट हो जाती है अलग हो जाती है बी के आई वन डिसोसिएट हो जाती है जब बी के आई वन डिसोसिएट हो जाती है तो रिसेप्टर जो है वो बी आर आई वन है और उसी का एक को रिसेप्टर है को रिसेप्टर मतलब उसका साथी है एक उसका को वर्कर है एक जो क्या है बाक वन है वो आकर के बाइंड करता है जब बाक वन बाइंड कर जाता है तो बी आर आई वन जो है वो इसका भी फास्फोराइलेशन करा रही है किसका बाक वन का देन बाक वन जो है वो किसका फास्फोराइलेशन करा रही है बी आर आई वन का तो इन दोनों के बीच में 
ट्रांस फॉस्फोराइलेशन हो रहा है ट्रांस वो उस पर ट्रांसफर कर रहा है वो उस पर ट्रांसफर कर रहा है फाइनली बी आर आई वन जो है वो क्या हो जाता है बी आर आई वन एक्टिव हो जाता है एक्टिव बी आर आई वन फॉस्फोराइलेट करता है एक दूसरी काइनेज प्रोटीन को जिसका क्या नाम है जिसका नाम है बी एस के बी एस के को फॉस्फोराइलेट कर देती है और बी एस के क्या हो जाता है एक्टिव हो जाता है एक्टिव बी एस के जो है एक्टिवेटेड बी एस के जो है वो क्या करती है बी एस यू वन बी एस यू वन वो कैसी है देखिए इनएक्टिव है अभी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था बी एस यू वन कैसी है इनएक्टिव है यानी कि फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में नहीं है इनएक्टिव है अब देखिए इसको क्या किया जाएगा जब इस पर फास्फेट ग्रुप लगाया जाएगा तब ये क्या हो जाएगी ये हो जाएगी एक्टिव हो जाएगी ठीक है एक्टिव होने के बाद एक्टिव बी एस यू वन देखिये बी एस के एक काइनेज प्रोटीन है और BSU1 क्या है वो एक फास्फाटेज प्रोटीन है फास्फोटेज एंजाइम का काम होता है फास्फेट ग्रुप को निकालना फास्फेट ग्रुप को निकालना तो BSU1 क्या करेगी फास्फेट ग्रुप निकालेगी किससे BIN2 से ये मैं दिखा रहा हूँ ये फास्फोराइलेटेड BSU1 एक्टिव है इसके केस में दो जगह दिखा रहा हूँ एक केस में दिखा रहा हूँ न्यूक्लियस में यहाँ पर ये पूरा न्यूक्लियस है एक केस में यहाँ पर दिखा रहा हूँ और दूसरा केस आउट ऑफ न्यूक्लियस यानी कि मैं साइटोप्लाज में दिखा रहा हूँ दोनों जगह ये सेम काम करेगी तो पहले साइटोप्लाज्म का केस समझ लीजिए ये मैंने एक एरो लगाया है इस एरो में मैंने क्या शो किया है यहाँ पर देखिए बिंटू जो है वो कैसी है फास्फोराइलेटेड है बिंटू कैसी है फास्फोराइलेटेड है बिंटू तो बी एस यू वन फास्फाटेज है फास्फाटेज ने क्या किया फास्फेट ग्रुप को रिमूव कर दिया निकाल दिया तो बिन टू का डी फास्फोराइलेशन हो गया बिन टू डी फास्फोराइलेशन होने से कैसी हो गई इनएक्टिव हो गई इधर ये जो बी एस यू वन फास्फाटेज है ये मूव करके कहा गया न्यूक्लियस में न्यूक्लियस में आने के बाद ये क्या करता है ये क्या करता है न्यूक्लियस में आने के बाद यहाँ पर जो बी एन टू प्रोटीन है जो बी आई एन टू यहाँ पर है उसका भी क्या कर रहा है डी फास्फोराइलेशन कर रहा है उसका भी क्या कर रहा है डी फास्फोराइलेशन तो डी फास्फोराइलेशन से बिन टू क्या हो जाएगी बिंटू इनएक्टिव हो जाएगी और मूव करके कहा चली जाएगी साइटोप्लाज में साइटोप्लाज में इसको क्या किया जाएगा डिग्रेड कर दिया जाएगा प्रोटिया सोमल डिग्रेडेशन कर दिया जाएगा इस तरह से बिंटू क्या हो गई बिंटू अब नहीं है बिंटू अबसेंट हो गई क्योंकि उसको डिग्रेड कर दिया गया उसको खत्म कर दिया गया चाहे साइटोप्लाज्म से चाहे न्यूक्लियस से ऐसे केसेस में जो बी होते हैं ये फास्फोराइलेटेड फार्म पे जो साइटोप्लाज में थे आपके इनको क्या किया जाता है इनका क्या किया जाता है इनका एक प्रोटीन होती है प्रोटीन फास्फाटेज 2A ये प्रोटीन इनका क्या करती है डी फास्फोराइलेशन कर देती है डी फास्फोराइलेशन से ये क्या हो जाते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होने के बाद वो मूव करके चले जाते हैं कहाँ पर न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस में जाने के बाद वो क्या करते हैं जीन से बाइंड करके और ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करते हैं ये जो एक्सप्रेशन है ये ब्रसिनोस्टेराइड रिस्पॉन्सिव जीन का एक्सप्रेशन होगा मेरी सभी लिखी है बहुत सारे सिंपल पॉइंट हैं आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और फंक्शन इसका कुछ ज्यादा खास नहीं है मेन फंक्शन इसके मेन फंक्शन इसका ये है पॉलिन ऑलिन में और